Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle immersion, on est au zoo de la Benne et on vient de rencontrer Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on est là pour euh, passer un moment agréable je pense au zoo de la Benne Oui, alors aujourd'hui c'est l'activité soigneur d'un jour version adulte. Ok. Donc euh, tu vas m'accompagner pour euh, nourrir les animaux, Super. nettoyer aussi puisque le métier de soigneur c'est aussi du nettoyage. Ça, le jeu. Préparer les repas, on le voit okay. ici avec euh, les gamelles des euh, les murs et après on rentrera dans tous les enclos pour nourrir tout ce petit monde. Ok, et eh bien c'est parti, on vous emmène avec nous pour cette immersion au zoo de la Benne. Alors on va commencer par découper, ben, on va faire la première gamelle, celle-ci. Ok. Donc on découpe, il n'y a pas de règle particulière, c'est pour des perroquets à ras. Il y a des perruches aussi, donc les perroquets à ras on peut faire d'assez gros morceaux. D'accord. Les perruches on peut faire des plus petits morceaux. Et il n'y a que les carottes, on les découpe dans le sens de la longueur parce que les perroquets aiment bien manger le cœur. Donc euh, dans la longueur les carottes et le reste comme vous voulez. Honnêtement, il n'y a pas de règle particulière. On fait des petits morceaux et on remet tout dedans. Okay. Okay. Et donc juste pour rappeler, puisqu'on en a parlé un peu en off, tous ces euh, fruits et ces légumes, ils viennent d'où justement Parce que c'est intéressant de le, eh oui, de le savoir. C'est des euh, invendus de supermarchés. Donc euh, les supermarchés du coin euh, sont très sympas avec nous. Euh, ouais. Ils nous donnent en fait euh, tous les fruits et légumes. Et même euh, aussi de la viande et du poisson. D'accord, ouais, donc c'est vrai que c'est avantageux et euh, ça permet euh, aux pensionnaires de se régaler au quotidien. Exactement, et les supermarchés comme ça, ils ne jettent pas. C'est récupéré, il ouais. euh, y a moins de gâchis. Bon, c'est un beau geste. Et c'est parti, donc on va commencer euh, la carotte dans la longueur. <rire> carotte dans la longueur, voilà. Bon Sandra, on a préparé les gamelles, tout est bon. Donc maintenant, où est-ce qu'on va Alors maintenant, on va commencer la tournée, puisqu'on va aller voir les perroquets de la grande volière sud-américaine. Ok. Alors, en plus, tu nous as donné de super t-shirts. Eh oui, le t-shirt spécial soigneur d'un jour. Soigneur d'un jour, <rire> donc euh, ben on est parti. On est avec les ratons, c'est l'heure de manger, donc euh, au menu des œufs. Et puis je vous présente Valentine. Alors on s'entend plutôt pas mal tous les deux. Valentine c'est une gloutonne, hein. elle adore manger. Ça se voit d'ailleurs, elle est un peu plus grosse que les autres. Et ils ont droit donc chacun à deux œufs. Alors après les ratons laveurs, on est devant les loups, c'est l'heure de manger aussi. Et vous vous posez sûrement la question, pourquoi j'ai une pastèque dans les mains alors que les loups sont carnivores Sandra, tu vas peut-être pouvoir répondre à cette question parce que c'est vrai que c'est assez euh, surprenant de voir une pastèque euh, à manger pour les loups. Oui, alors ils vont avoir leur euh, ration de viande tout à l'heure. Là, on fait un petit enrichissement, c'est vraiment pour euh, les occuper, les distraire. C'est un petit jeu. jeu. Voilà, okay, c'est comme un gros ballon, mais ils peuvent la manger aussi. Ok, au menu, côte de porc. Hop
Donc là encore c'est les invendus euh, de la veille et de la semaine passée Donc ça leur fait plaisir Et au moins ils mangent la viande de qualité On s'est l'air de casser la croûte aussi euh, pour les suricates Donc on a ici euh, Timon et Pumba Forcément ils font la paire et donc Sandra peut-être qu'on va en profiter de, de ce petit moment pendant qu'il mange pour présenter un peu le zoo puisqu'on n'en a pas forcément parlé donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son fonctionnement euh, qu'est-ce qui s'y passe, un peu l'actu du zoo Alors euh, nous on est le zoo de la Benne c'est un petit parc familial repris depuis 2012 par Damien, Véronique et leur fils Noé okay. et c'est un parc qui est en complète restructuration euh, le but vraiment c'est de tout rénover, tout refaire tous les anciens enclos sont détruits soit plus grand peut-être que les pensionnaires aient plus d'espace et que ce soit plus adapté euh... Exactement, pour euh, correspondre mieux à leurs besoins. Donc on okay. est en complète rénovation et ça c'est un nouvel enclos, notamment les suricates depuis euh, 2019. Et ils ont l'air de s'y plaire en tout cas Oui, très <rire> <rire> Donc au menu, euh, là qu'est-ce qu'on qu qu leur propose Parce qu'il y a pas mal de, pas mal de choses, c'est assez varié. Qu'est-ce oui. qu'ils mangent nos suricates Alors le suricate c'est plutôt à la base carnivore à tendance insectivore. Okay. Là pour le petit déjeuner on met quand même quelques fruits et légumes mais on ouais. a mis aussi des petites croquettes chat okay. qui faisaient de la viande et puis ce soir le soigneur va repasser faire le dîner, le Donc, repas du soir. Même, même programme pour euh, le Ça dîner. va être plus euh, des protéines plus de au protéines. soir. Oui. Okay. Ouais, il a l'air de se régaler en tout cas hein, depuis tout à l'heure. Oui euh... c'est des gourmands oui. Ça y va. <rire> Allez, même chose ici, donc on est dans l'enclos des Makikata, c'est l'heure de manger aussi, donc au menu, fruits et légumes. Sandra, est-ce que tu veux nous présenter un peu l'espèce aussi, parce qu'ils sont, oui. euh, sont assez rigolos, ils ont l'air ils ont d'avoir faim. Alors les lémuriens, c'est un animal qui vit à Madagascar, ouais. le Makikata. Il est malheureusement très menacé de disparition. D'accord. Euh, ah, c'est comme beaucoup d'espèces dû à la déforestation. Ouais. Donc nous on a un vrai devoir de conservation ici, donc on est très content quand on a des naissances. On a eu cette année un petit bébé, la femelle dominante, parce qu'il y a une hiérarchie. Ce sont les femelles qui dominent chez les Makikata. Et Frangine, la femelle dominante, nous a fait un petit bébé cette année. Ah bah génial, on va essayer de le, de le trouver, de le rencontrer ce petit. <rire> Retour en cuisine, donc là maintenant on se prépare pour un petit atelier. Alors Sandra, est-ce que euh, tu peux nous expliquer On a oui. des bananes, on a des pommes de pain. On va faire un enrichissement. D'accord. Un petit enrichissement alimentaire. On va ouvrir les bananes okay. et on va vraiment les écraser dans la pomme de pain. Ça va occuper comme ça les lémuriens une bonne partie de la journée. Ils vont devoir aller chercher dans la pomme de pain avec leurs petites mains euh, la nourriture. C'est vraiment pour les occuper et, euh, Exactement. et ça, ça les nourrit aussi. Alors, Tout à fait. Ils vont avoir autre chose sûrement. Oui, on, va, on a préparé ce matin le repas, on va leur donner aussi le, le repas. C'est un petit plus en fait, une petite friandise. Tuto cuisine, aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette du sud-ouest. Pour ça, deux ingrédients nécessaires, une pomme de pain, une banane bien mûre. Donc on va prendre la banane bien mûre et on va l'étaler, l'écraser dans sa pomme de pain. Voilà, on l'étale bien. Et ça, c'est une recette 100% sud-ouest, 100% zoo de la benne. Alors une fois qu'on a préparé nos belles pommes de pain, on va euh, aller leur donner à manger. Ici, tu nous as dit que c'était que des mâles Oui, en tout majorité, à fait. Enfin, même euh, entièrement. Nous, on a choisi vraiment de présenter un groupe de mâles parce que parfois, il peut y avoir une surpopulation de mâles en parc zoologique. Donc nous, on est un parc qui accueille tous ces mâles 
voilà, qui n'ont pas forcément de place dans d'autres parcs. On les a pris chez nous et ils s'entendent très bien. Et ils ont l'air très bien. Ouais. Donc là, c'est parti, on va aller leur donner à manger. Hop, et tu vas nous présenter les espèces. Donc là, c'est le petit lémur brun de Mayotte. Ok. Un petit groupe très gourmand. Ouais, donc ils vont jouer avec les pommes de pain. Exactement. Ça va bien les occuper. C'est de la banane, c'est bon, c'est gras, c'est sucré. Et après derrière, donc on a un petit roux. Oui, Makivari roux. Ok. Et Makivari aussi, mais noir et blanc cette fois-ci. Et le blanc qui est glouton. <rire> On termine l'activité soigneur d'un jour avec le repas des Lémuriens. Donc Sandra, bah, c'était super cool. Merci beaucoup de nous avoir reçus au, bah, au zoo de la Merci d'être euh, Peut-être que tu pourrais parler un peu plus de cette activité qui est proposée en fait au grand public, que ce soit pour les adultes mais aussi pour les enfants. Oui, euh, voilà. exactement. On a l'activité donc soigneur d'un jour adulte que tu as fait. Ça dure 4 heures. C'est à chaque vacances scolaires, donc juillet, août, octobre, décembre, février, avril. Mais il existe aussi la version un petit peu moins longue qui dure 3 heures junior. Pour les enfants. Pour les enfants, exactement. Et qui va reprendre dès la semaine prochaine pour le mois de juillet. Ok. Et pour les enfants, du coup, c'est à partir de quel âge qu'ils peuvent part... commencer ouais. euh... C'est à partir de 5 ans. 5 ans. De 5 à 11 ans pour les enfants et à partir de 12 ans pour les adultes. Okay. Et c'est vrai que c'est très passionnant, autant pour les adultes que pour les enfants. Les enfants sont émerveillés, mais alors je peux vous dire qu'en ayant testé, c'était vraiment génial. Donc n'hésitez pas à venir ici au zoo de la Benne, je vous mets toutes les informations juste ici. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, une prochaine escapade. Prenez soin de vous. Ciao